السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنبركني يا إلهم الله الله بن نلدي أرغلي سهودر سهودر إغلي இந்த வகுப்பு ஜனாசா தொடர்பான சட்டதிட்டங்களில் இறுதியான வகுப்பு சென்ற வகுப்பில் கபறுகளில் கட்டிடங்கள் கட்டக்கூடாது பள்ளிவாசல்களை எழுப்பக்கூடாது என்பது சம்பந்தமான சில செய்திகளை நாம் கூறியிருந்தோம் அப்போது ஒரு சகோதரர் கேட்ட ஒரு கேள்வி அதற்குரிய பதிலை சொல்லிவிட்டு எனது இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்யலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் இந்த பதில் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்றும் கருதுகிறேன் அவர்கள் கேட்ட முதலாவது கேள்வி என்னவென்றால் அதாவது நமது செல்வத்தை பணத்தை இது போன்ற பள்ளிவாசல்களுக்கு அதாவது கபிறு இருக்கின்றது கபிறுக்கு அருகிலே பள்ளிவாசல்கள் இருக்கின்றது அல்லது ஒரு பள்ளிவாசலில் மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது நம்மிடத்திலே அவர்கள் ஊர் சந்தான்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி வசூல் செய்கின்றார்கள் இதற்கு நாம் வந்து உதவி செய்யலாமா ஊர் சந்தா கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சில வேளைகளில் அந்த ஊர் சந்தா எதற்காக பயன்படுத்தப்படும் என்று சொன்னால் அதாவது அந்த ரபியுலவுல் மாதம் வந்து விட்டால் மௌலூது பாடல்களை பள்ளிவாசலில் அமர்ந்து பாடுவார்கள் இன்னபர விதத்தான காரியங்களில் நடைபெறும் போது அந்த சந்தாவுனுடைய பணமும் அதற்காக பயன்படுத்தப்படும் இப்போ நாம் வந்து இதற்கு சந்தா கொடுக்கலாமா என்ற ஒரு கேள்வி அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே பொதுவாக குரான் ஹதீஸுக்கு அப்பாற்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய உதவிகள் நம்ம மிக முக்கியமான அடிப்படையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அல்லாஹு தால உதவிகளை பொறுத்த மட்டில் அடிப்படையாக ஒரு வரைவிலக்கணத்தை நீங்கள் மனதிலே பதிய வையுங்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானில் சொல்கிறான் தஆவனு அலல் பிர்ரி ஒ தக்வா வலா தஆவனு அலல் இஸ்மி ஒல்லுதுவான் நன்மையான விஷயங்களிலும் இறையச்சத்தினுடைய விஷயத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் பாவமான காரியத்தில் நீங்கள் உதவி செய்யாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த அடிப்படையில் பள்ளிவாசலுக்கு அருகிலே கபுர் இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிவாசல் அல்லது இதுபோன்று சந்தாக்கள் வசூல் வசூலிக்கப்பட்டு மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள் என்று உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்தால் அது போன்ற ஜமாத்துகளுக்கு நாம் எந்த விதமான உதவியையும் என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது காரணம் நாம் செய்கின்ற நமது செலவுகள் நாம் கொடுக்கக்கூடிய நமது பணம் அது எதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மார்க்கத்தில் இல்லாத செய்திகளை சொல்வதற்கு 
மார்க்கத்தில் இல்லாத காரியங்களை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படி பயன்படுத்தப்படுமையானால் அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் காரணம் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் யார் பிதத்தை செய்கின்றார்களோ பிதத் செய்வது மட்டுமல்ல பிதத் செய்பவர்களை ஆதரிக்கவும் செய்கின்றார்களோ அதற்குரிய பாவம் அவர்களுக்கு உண்டு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதனால் ஒருபோதும் பிதத்தையோ பிதத் ஆ பிதத்தை செய்யக்கூடியவர்களையோ நாம் ஆதரிக்கக்கூடாது என்ற ஒரு செய்தியை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்ய விருப்பப்படுகின்றேன் சில நேரங்களில் அந்த சந்தாக்களை வழங்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களை விட்டு நாம் ஊர் விளக்கம் செய்து விடுவோம் இல்லையா ஊர் விளக்கம் செய்து விடுவோம் என்றெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா மிரட்டுவாங்க ஏன்னா சந்தா கொடுக்கலன்னா ஊர் விளக்கம் செய்வோம் இந்த மாதிரி மிரட்டுறது அந்த அந்த சந்தாவுடைய பணம் பள்ளிவாசனுடைய இமாமுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அல்லது பள்ளிவாசனுடைய மராமத்து வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று அதற்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று தெளிவாக தெரிந்தால் வழங்குவதில் குற்றம் இல்லை ஆனால் மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்று நமக்கு தெளிவாக தெரிந்தால் அதற்கு உதவி செய்யாமல் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அவர்கள் ஊர் விளக்கம் செய்தாலும் சரி சரியா ஏன்னா நிறைய நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஊர்களில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்ததாக அதே சகோதரர் இன்னொரு கேள்வியை முன்வைத்தாங்க அது ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது கபரும் இருக்கின்றது கபரு கிபிலாவுக்கு முன்னால் இல்லை அருகிலே இருக்கின்றது என்றால் அந்த பள்ளியில் தொழலாமா என்ற ஒரு கேள்வி வைக்கப்பட்டது இந்த பள்ளியிலும் தொழக்கூடாது காரணம் இன்னும் சில ஹதீசுகளை வருகிறது இந்த கபிரிகி கபருக்கு அருகிலே தொழுவது கபருக்கு அருகிலே தொழுவது என்றும் ஹதீசில் என்ன செய்கின்றது வருகின்றது லாத்து சல்லு இல்லல் குபூர் கபுர்களை முன்னோக்கி நீங்கள் தொழாதீர்கள் என்றும் வருகின்றது ஐந்த கபிரிகி கபருக்கு அருகிலே தொழக்கூடாது என்றும் வருகின்றது எனவே இமாம் நசுருத்தீன் அல்பானி அவர்கள் தஹதீர் சாஜித் மின் இத்திகாதில் குபூரில் மசாஜித் என்ற புத்தகத்தில் நிறைய ஹதீசுகளை பதிவு செய்துவிட்டு ஒரு தகவலை சொல்கின்றார்கள் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது பள்ளிவாசலுக்கு முன்பக்கமோ கிபிலாவுக்கு முன்பக்கமோ அல்லது பின்பக்கமோ வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ கபர் இருக்குமையானால் வணங்கி வழிபடக்கூடிய கபர் இருக்குமையானால் அந்த பள்ளியில் தொழக்கூடாது அதே நேரத்தில் பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்தில் பொது மையவாடி இருக்குது ஒரு செவர் எழுப்பப்பட்டு பள்ளிவாசலையும் மையவாடியையும் பிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பொது செவர் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த பள்ளிவாசலில் தொழுவது குற்றமாகாது ஆனால் சில ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெஹராப் இருக்கும் இமாம் தொழுகை முடித்த உடனேயே மெஹராபுக்கு பக்கத்திலே ஒரு கதவு வச்சுருப்பாங்க அந்த கதவு வழியாக கபருக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு பள்ளிவாசல்கள்லாம் இருக்குது நமது நமது ஊரில் அப்படி தான் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது இந்த மாதிரியான பள்ளிவாசல்களில் தொலவே கூடாது இந்த மாதிரியான பள்ளிவாசல்களில் தொலக்கூடாது இது போன்ற ஜமாத்துகளுக்கு நாம் நமது பொருளாதார உதவிகளையும் செய்யக்கூடாது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அடுத்ததாக இந்த இறுதி வகுப்பில் ஜனாசா சம்பந்தமான இந்த இறுதி வகுப்பில் இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஏறத்தால இருநூற்றி ஐம்பது வகையான விதத்துகளை சொல்கிறாங்க அதாவது ஜனாசாவில் நிகழக்கூடிய ஜனாசாவோடு தொடர்புடைய விதத்துகள் என்று இருநூற்றி ஐம்பது வகையான விதத்துகளை என்ன செய்கின்றார்கள் பட்டியலிடுகின்றார்கள் அது சம்பந்தமான சில செய்திகளை இன்ஷால்லா நேரத்தை அரு அருமையை கருத்தில் கொண்டு சுருக்கமான முறையில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இஃப்திசார் முக்தசராக முதலாவது ஒரு செய்தி செய்தி என்னவென்றால் நாம் ஏன் இந்த பித் அத் சுன்னா பித் அத் இதெல்லாம் நாம் ஏன் அதிகமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா இதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கின்றது ஹுதைஃபத்துல் இமான் ரதியுல்லாஹு அனுபவர்கள் இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம் சஹில் புகாரியில் இடைமுறைகின்றது கானன்னாசு எஸ் அலூனா ரசூலில்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அனில் ஹைர் ஹுதைஃபா ரதியுல்லாங்க சொல்கிறாங்க மக்கள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் நன்மையை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் நன்மையை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் வகுந்து அஸ் அலுஹு அனிஷர் நான் எதை பற்றி ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களத்தில் கேட்டேன் என்றால் தீமையை பற்றி நான் கேட்டேன் காரணம் மகாபத அன் யுதிரி கனி அந்த தீமை என்னை வந்தடையாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ சுண்ணாவை குறித்து எப்படி நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அதாவது இந்த ஜனாசாவுடைய முதல் வகுப்பிலிருந்து இறுதி வகுப்பு வரை எதெல்லாம் சுண்ணா எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் எப்படியெல்லாம் குளிப்பாட்ட வேண்டும் எப்படியெல்லாம் கஃபனிட வேண்டும் ஒரு மனிதர் மரணித்து மரணித்ததிலிருந்து நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருந்ததிலிருந்து மரணிக்கின்ற வரை மரணித்த பிறகு 
என்ன எல்லாம் சுண்ணாக்கள் இருக்கின்றது என்பதை எல்லாம் நாம் என்ன செய்தோம் குரான் அதிஸ் அடிப்படையில் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அறிந்து கொண்டோம் அதே போன்று என்னெல்லாம் விதையாட்டுகள் இருக்கின்றது சமூகத்தில் காரணம் எப்படி ஹுதைஃபா ரதியல்லாஹு அனுகு அவர்கள் தீமைகள் என்னை வந்து அடையாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தீமைகளை குறித்து நான் ரசூர் சல்லா அலுவலர் கேட்டேன் என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி தீமைகளை குறித்தும் பிதாவை குறித்தும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு ஒரு நாலேஜ் நமக்கு ஒரு அறிவு என்பது இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒரு காரியம் நடைபெறுகின்றது என்றால் ஆ இது விதி அத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை விட்டு நாம் விலகி கொள்வோம் பாருங்கள் முதலாவது விஷயம் இந்த ஜனாசாவுனுடைய விஷயங்களில் முதலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிதா என்பதற்கு வரைவிளக்கணமாக இமாம் நசுருதீன் அல்பானி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் எதையெல்லாம் சொன்னார்களோ எதையெல்லாம் செய்தார்களோ சகாபாக்கள் செய்ய எதையெல்லாம் அங்கீகரித்தார்களோ இதை தவிர அனைத்துமே விது ஆதான் மார்க்க ரீதியாக மார்க்க ரீதியாக அதுக்காக என்ன செய்யக்கூடாது சில பேர் அறிவாளித்தனமாக கேட்பறாங்க நீங்கள் மை மைக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது புதகத்து இல்லையா கார் ஓட்டிட்டு போகிறீங்க அது புதகத்து இல்லையா இதெல்லாம் வந்து உலக ரீதியான பயன்படுத்தக்கூடிய உலக ரீதியாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இதெல்லாம் விதாவில் வராது விதா என்பது ஒன்றை நாம் நன்மை என்று கருதி மார்க்கம் என்று கருதி இதை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் காட்டி தராத ஒன்றை செய்வதுதான் பிதா அப்ப என்ன ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள் சகாபாக்கள் செய்ய அவர்கள் அங்கீகரித்திருக்க மாட்டார்கள் இது எல்லாம் தான் பிதாவில் வரும் ரசூல்லா சொன்னது செஞ்சது அங்கீகரித்தது சொன்னா சொல்லாதது செய்யாதது அங்கீகரிக்காதது பிதா என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மக்கள் விதத்தில் நிறைய ஆர்வமாக இருக்க இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நல்ல ஆர்வமாக இருப்பாங்க பாருங்க சுண்ணாக்கள் அது உயிர்ப்பிக்கப்படுவதில்லை சுண்ணாக்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதில்லை ஆனால் விதத்து செய்வதில் மக்கள் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எப்படியாவது அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை நாம் பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நிறைய விதத்துகள் என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க அப்போ அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை எதன் மூலமாக பெற முடியும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எப்படி வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டார்களோ அதன் மூலமாகத்தான் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை பெற முடியும் மாறாக பிதியத்தின் மூலமாக அல்லாஹுடைய கோபத்தையும் சாபத்தையும் தான் பெற முடியும் என்பதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த விதையத்துகள் மார்க்கத்தில் எப்படியெல்லாம் உள்ளே நுழைகின்றது என்று சொன்னால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதாவது ஆதாத் தொன்று தொட்டு நாங்கள் இப்படி செய்து வருகின்றோம் தொன்று தொட்டு நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் ஏன் பாங்குக்கு முன்னால் செலவாத்து சொல்கிறீங்க தொன்று தொட்டு நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் ஏன் பாங்குக்கு பின்னால் செலவாத்து சொல்கின்றீர்கள் தொன்று தொட்டு நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் ஏன் இக்காமத்துக்கு முன்னால் செலவாத்து சொல்கின்றீர்கள் தொன்று தொட்டு செய்கின்றோம் இக்காமத்திற்கு பின்னால் செலவாத்து சொல்கின்றீர்கள் கூட்டுதுவா ஓதுறீங்க தொழுகைக்கு பின்னால் கூட்டுதுவா ஓதுறீங்க ஏன் இதெல்லாம் தொன்று தொட்டு நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் எங்களுடைய முன்னோர்கள் செய்தார்கள் நாங்களும் செய்து வருகின்றோம் இப்படி தொன்று தொட்டு நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் என்று சொல்கிறாங்களா இல்லையா இதுவும் விதத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் எதுவாக இருந்தாலும் ஆதாரத்தை முன்வைக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் செய்தார்கள் குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ற ஆதாரம் சமர்ப்பிக்கப்படாமல் தொன்று தொட்டு வளமையாக பழமையாக செஞ்சு வர்றோம்னா அதெல்லாமே விதத்தினுடைய அடையாளம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பிற்கினியவர்களே ஐபாதத்தில் வரம்பு மீறி செயல்படுவது இபாத ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலுவலம் இதைத்தான் செய்தார்கள் இதைத்தான் சொன்னார்கள் இப்படித்தான் வணக்க வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றினார்கள் என்று தெள்ளத்தளி மார்க்கம் என்பது மூடலாக இல்லை ரசூல்லா நம்மளை விட்டுட்டு போகலை ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க லெய்லுஹா கனஹாரிகா இரவு கூட பகலை போன்றது அப்படிங்கிறாங்க இந்த மார்க்கத்தை வெள்ளை வெளியேற என்ற ஒரு பாதையிலே நான் விட்டு செல்கின்றேன் இரவு கூட லெய்லுஹா கனஹாரிகா அதனுடைய பகலை போன்றது என்று சொல்கின்றார்கள் அதனால் மார்க்கம் என்பது தெளிவான ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் நாம் இப்போ மார்க்கத்தில் இல்லாத பிதியத்தான மக்கள் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க அதிகமான மக்கள் செய்கிறாங்க என்ற அடிப்படையில் ஒரு அமலை என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது என்பதையும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினியவர்களே கபிலல் வஃாத் இமாம் அல்பானி ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் எப்படியெல்லாம் அதை அந்த ஜனாசாவோடு தொடர்புடைய அந்த விதத்துகளை வகைப்படுத்துகின்றார்கள் என்று சொன்னால் மரணத்திற்கு முன்னால் மரண தருவாயில் இருக்கும்போது மக்களிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய காணக்கூடிய சில விதத்துகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதில் முதலாவது விஷயமாக சொல்கிறாங்க சிலருடைய நம்பிக்கை என்ன என்று சொன்னால் சிலருடைய நம்பிக்கை மரண தருவாயில் ஷெய்தான் என்ன செய்வான் வருவான் ஷெய்தான் யூத நசாராக்களுடைய 
அந்த உருவத்திலே வருவான் வந்து சக்கராத் அதாவது மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடியவர்களை வழிகெடுப்பான் என்பது மாதிரியான ஒரு பயம் மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது இதுவும் தவறான நம்பிக்கை என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இரண்டாவதான விதத்தை பற்றி சொல்கின்றார்கள் வலால் முசஹஃப் இந்த ரகசில் முக்தச அதாவது யாருக்கு மரணம் வந்து விட்டதோ அவருடைய தலைப்பாகத்தில் குரானை வைப்பது குரானை வச்சுருப்பாங்க இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறாங்க மூன்றாவதாக சொல்கின்றார்கள் தல்கீனுல் மையித் மரணித்தவருக்காக அந்த தல்கீன் ஓதுவது ஏன்னா தல்கீன் சொல்வது தல்கீன் ஓதுவது இது எல்லாமே விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதையும் சொல்கின்றார்கள் நான்காவதாக சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் தக்கரார் அதாவது ஏற்கனவே நாம் அறிந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் எக்திசாராக சுருக்கமாக வரிசைப்படுத்தி சொல்கின்றார்கள் நான்காவது என்ன அப்படின்னா ஹராத் சூரத்துல் யாசீன் இந்த யாசீனோடு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய மொஹபத் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு வந்து விட்டது என்று சொன்னால் யாசீன் ஓதுவார்கள் அந்த யாசீனுடைய ஃபதல்களாக சிறப்புகளாக வரக்கூடிய சில ஹதீசுகள் லைஃபான ஹதீசுகள் ஒரு ஹதீஸ் என்ன வருகின்றது என்று சொன்னால் சூரத்து யாசீன் கல்புல் குர்ஆான் குர்ஆனுடைய இதயம் என்று என்ன செய்கின்றது வருகின்றது இது பலகீனமான ஹதீஸ் சூரத் யாசின் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய பலகீன ஹாதி பலகீனமான ஹதீசுகளில் இதுவும் ஒன்று இன்னொரு ஹதீஸ் என்ன வருகின்றது இக்கராவு அலா மௌத்தாக்கும் யாசீன் மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் யாசீனை ஓதுங்கள் இதுவும் பலகீனமான ஹதீஸ் ஒரு வாதத்திற்கு சகிகான ஹதீஸ் என்று நாம் வைத்துக் கொண்டாலும் இக்கராவு அலா மௌத்தாக்கும் யாசீன் என்ற ஒரு அந்த ஹதீஸை ஒரு வாதத்திற்கு சகிகான ஹதீஸாக நாம் வைத்துக் கொண்டாலும் அந்த இடத்துல அலா மௌத்தாக்கும் யாசீன் மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மரணித்தவர்களுக்கு என்று வரல அந்த ஹதீஸ் லைஃபான் மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி மரணித்தவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி யாசீன் ஓதுவது இதுவும் பித்யாத் என்ற ஒரு செய்தியை இமாம் அல்வானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அடுத்து ஐந்தாவது விஷயம் என்னவென்றால் அந்த மையத்தை கிபிலாவை முன்னோக்கி படுக்க வைப்பது இதெல்லாம் சமூகத்தில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது கிபிலாவை முன்னோக்கி படுக்க வைக்கவில்லை என்றால் ஒரு பெரிய குற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது அப்போ இந்த மாதிரி மையத்தை கிபிலாவை முன்னோக்கி படுக்க வைப்பது இதையும் எந்த அளவுக்குன்னா அன்கரகும் சயீது பின் முசையிப் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இதை வெறுத்தார்கள் என்று ஒரு செய்தி என்ன செய்யணும் பார்க்க இமாம் மாரிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒலா எஸ் ஹஃபிஹி ஹதீஸ் இதில் வரக்கூடிய ஹதீஸுகளில் எதுவுமே அது தவறானது சரியான ஹதீஸே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க மரணத்திற்கு பிறகுள்ள இன்னும் சில விதத்துகளை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் வரிசைப்படுத்துகின்றார்கள் அதில் ஆறாவது ஒரு விஷயம் என்ன ஒன்று என்ன ஒன்று சொன்னால் அதாவது ஷியாக்கள் இடத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்ன நம்பிக்கை என்று சொன்னால் மரணித்தவர்களை மரணித்த ஜனாசா வந்து அவர் மூமினாக இருந்தால் முஸ்லீமாக இருந்தால் அவருடைய ஜனாசா அது சுத்தமானது நஜீஸ் கிடையாது ஆனால் ஷியாக்களுடைய நம்பிக்கை என்ன ஒன்று சொன்னால் மரணித்தவர்களுடைய அந்த ஜனாசா இல்லல் மசூம் அதாவது பாவத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்களை தவிர அனைவர்களுடைய ஜனாசாவும் அது நஜீஸ் அவங்களுடைய ஷியாக்களுடைய பார்வையில் ஷியாக்களுடைய இமாம்களாக அல்லது ஷியாவுனுடைய அந்த கொள்கையை யாரெல்லாம் ஏற்றிருக்கின்றார்களோ ஷியாவுனுடைய கொள்கையை யாரெல்லாம் ஏற்றிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய ஜனாசாவை தவிர இவர் எல்லாருடைய ஜனாசாவும் நஜீஸ் என்ற ஒரு நம்பிக்கை ஷியாக்களிடத்தில் இருக்கின்றது இதுவும் தவறானது பிழையானது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அடுத்து ஒரு செய்தியை சொல்கின்றார்கள் சில மக்களிடத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது மரணித்தவருடைய அந்த ரூஹ் அந்த ரூஹ் வந்து காலில் இருந்து எது வழியாக வெளியேறும் எது வழியாக கண் வழியாக அதான் கண் வந்து நிலை குத்தி இருக்கும் ரசுலா என்ன செய்வாங்க கண்ணை கசக்கி மூடினதாக இதுக்கு முன்னால் வகுப்பில் அறிந்திருக்கின்றோம் அவ அந்த ஜனாசாவனுடைய ரூஹ் அது அங்கே தான் சுற்றி கொண்டிருக்கும் சப அத்த ஐயாம் ஏழு நாட்கள் அங்கே சுற்றி கொண்டிருக்கும் என்று சிலருடைய நம்பிக்கை இருக்கின்றது இதுவும் பிழையானது தவறானது என்பதை இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று ஒரு மனிதர் இரவில் ஒரு மனிதர் மரணித்து விட்டால் அந்த மரணித்தவருடைய வீட்டில் விளக்கேற்றி வைக்க வேண்டும் விளக்கேற்றி அதாவது குத்து விளக்கு இந்த மாதிரியான விளக்குகள் ஏற்றி வைப்பது இரவிலிருந்து பகல் வரை அவர் மரணித்த இடத்துல விளக்கேற்றி வைப்பது இதுவும் பிதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் அடுத்ததாக இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் கராத்துல் குரான் இந்தல் மையத்த ஹத்தா யுபாஷிர் அதாவது ஒரு மையத்தை குளிப்பாட்டும் போது குளிப்பாட்டினுடைய சட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு நாம் சொன்னோம் 
குளிப்பாட்டக்கூடிய சட்டங்கள் எந்த மையத்தை குளிப்பாட்டக்கூடாது ஷஹீத் ஷஹீதுகளை என்ன செய்யக்கூடாது குளிப்பாட்ட கூடாது என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த மையத்தை குளிப்பாட்டும் போது குரானை ஓதுவது குரானை ஓதுவது அதே போன்று மையத்தை சுத்தம் செய்யும் போது மையத்தினுடைய நகங்களை வெட்டுவது முடிகளை அகற்றுவது நகங்களை வெட்டுவது முடிகளை அகற்றுவது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அடுத்ததாக சொல்கிறாங்க பதினொன்றாவது விஷயமாக சில நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை இக்திசார் செய்து நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் அடுத்து சொல்கிறாங்க சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா மூக்கில் பஞ்சு வைப்பாங்க கண்ணில் பஞ்சு வைப்பாங்க காதில் பஞ்சு வைப்பாங்க விரல்களுக்கு இடையிலே விரல்களுக்கு இடையில் பஞ்சுகளை வைப்பார்கள் அதே போன்று பின்துவாரத்திலே பஞ்சை வைப்பார்கள் இப்படியாக பஞ்சு வைப்பது என்பது அதுவும் விது இந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கஃபனிடவில்லை என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று ஜனாசாவை அடக்கம் செய்யும் போது சில மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஜனாசாவனுடைய மையத்தினுடைய கண்ணிலே மண்ணை போடுவார்கள் அப்போது ல எம்லவ் ஆயின இபன் ஆதம் இல்ல துராப் ஆதமனுடைய மகனின் அந்த கண்ணை மண்ணை தவிர வேறு எதுவும் நிரப்பாது ரசூலா ஒரு ஹதீஸில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆதமனுடைய மகனின் வயிற்றை எது தவிர நிரப்பாது மண்ணை தவிர நிரப்பாதுங்கிறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற அந்த பொருளாதாரத்தின் மீது உள்ள ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் சில மக்கள் அதை அந்த ஹதீஸை வைத்து கொண்டு அந்த ஹதீஸை இஸ்திம்பாத் செய்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சட்டம் எடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஜெனாசாவை உள்ளே வைக்கும் போது லா எம்லவ் ஐனா ஐனி இபின் ஆதம் இல்ல துராப் ஆதமனுடைய கண்ணை மண்ணை தவிர வேறு எதுவும் நிரப்பாது என்று கண்ணில் மண்ணை என்ன செய்கிறாங்க அதை ஒரு சடங்காக செய்கின்றார்கள் இதுவும் பிது அத் அப்படிங்கிறாங்க இதுவும் பிது அத் அடுத்ததாக சொல்கிறாங்க மரணித்தவருடைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் அந்த மரணித்தவரை அடக்கம் செய்கின்ற வரை எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருப்பது மூத்தா போனவங்களுடைய வீட்டில் யாராவது ஒரு ஆள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தானா என்ன மூத்தா போன வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க மக்கள் சாப்பிட்றாங்க பசிச்சா சாப்பிடலாம் கவலையினால் சாப்பா சாப்பிட முடியாமல் இருந்தால் அது வேறு விஷயம் ஆனால் தரக்க அகலுல் மையத் அதாவது மையத்து வீட்டில் உள்ளவங்க சாப்பாட்டை அந்த மையத்தை தஃபன் செய்கின்ற வரை அடக்கம் செய்கின்ற வரை சாப்பாட்டை புறக்கணிப்பார்கள் விடுவார்கள் இதுவும் பித் அத் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று சாப்பாட்டு வேலையிலே உணவு வேலையில் அதாவது மதிய வேலை இரவு வேலையெல்லாம் அந்த மையத்தினுடைய வீட்டார்கள் ஒன்று சேர்ந்து குழுமி உட்கார்ந்து அழுகிறது அழுகிறது அழுகை என்பது இயற்கையாக வர வேண்டும் ஆனால் மாற்று மத மக்கள் அழுகிறதுக்குன்னே காசு கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அழுகிறதுக்கே என்ன செய்கிறது காசு கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்து உண்மையிலே அந்த ஜனாசாக்களை எல்லாம் பார்த்தால் ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் ஏன்னா காஃபருடைய ஜனாசாவை பார்த்தா நாம் என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் காஃபருடைய ஜனாசாவை பார்த்தா என்ன சொல்லணும் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க காஃபருடைய ஜனாசா கடந்து சென்றால் நரகத்தை கொண்டு நீங்கள் சுபச்செய்தி சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னாங்க நரகத்தை கொண்டு நீங்கள் சுபச்செய்தி சொல்லுங்கள் காஃபருடைய ஜனாசாக்கள் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொட்டடிச்சு டான்ஸ் ஆடி குதூகலமாக என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு போகிறாங்க ஒரு மரணித்த அந்த ஃபீலிங்கே என்னது இருக்காது இப்படி குதூகலமாக கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களை என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அழுவதற்காகவே சம்பளம் கொடுத்து சில பேரை வைக்கிறது இது எல்லாமே விதி அத் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதே போன்று அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த மையத்தினுடைய சகோதரர்கள் தந்தைமார்கள் அவர்களுடைய ஆடைகளை கிழித்து கொள்வது இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்பதை என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அடுத்ததாக சொல்கிறாங்க சில பெண்கள் மரணித்த வீட்டில் உள்ள அந்த பெண்கள் என்ன செய்வார்களாம் அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டு காலம் அவர்கள் மருதாணி இட மாட்டார்கள் நல்ல ஆடைகளை அணிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் தங்களை அலங்காரம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படி இதுமா இதையெல்லாம் விட்டு மிகவும் தூரமாக இருப்பார்கள் இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்று சொல்கின்றார்கள் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஹதீஸில் படித்த ஒரு விஷயம் ஒரு சஹாபி பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க மரணித்த அந்த தினத்திலேயே தனது மகன் மரணித்து இருக்கின்றான் ஆனால் கணவனுடைய தேவை என்ன செய்கிறாங்க நிறைவேற்றுறாங்க அப்படிதானே இல்லையா நிறைவேற்றுறாங்களா இல்லையா அப்போ அந்த அளவுக்கு ஹதீஸில் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு நேர் மாற்றமாக பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்க இப்படி நடக்கின்றார்கள் இதுவும் கூடாது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று இந்த கவலையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக 
போஸ்டர்கள் அடிப்பது அல்லது அந்த ஜனாசாவை சுமந்து செல்லும் போது மலர் வளையம் வைப்பது உருவப்படங்களை அந்த ஜனாசாவுக்குரியவருடைய உருவப்படத்தை வைத்து சுமந்து செல்வது இதெல்லாம் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதையும் இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இங்கே பதிவு செய்கின்றனர் அடுத்ததாக அந்த மரணித்தவருடைய ஆடையை மரணித்தவருடைய ஆடை என்ன செய்ய மாட்டாங்களா மூன்று நாட்களுக்கு அவர்கள் அதை துவைக்க மாட்டார்கள் அதை துவைக்க மாட்டார்கள் ஏன் அப்படி துவைத்தால் அவருக்கு கபருடைய வேதனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மூட பழக்க வழக்கம் ஒரு மூட நம்பிக்கை இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்று இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதே போன்று இன்னும் சிலருடைய நம்பிக்கை என்னன்னா மன்மாத்தையோமுல் ஜும்ஆ அவ் லைலத்துல் ஜும்ஆ எக்கூனு லஹு அதாப் அல் கபர் சாஹத்தம் வாஹிதா யாராவது ஒருவர் ஜும்மாவுடைய தினத்திலே அதாவது வியாழக்கிழமை இரவு மரணித்து விட்டாலோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமை மரணித்து விட்டாலோ அவருக்கு கபுரு வேதனை ஒரு மணி நேரம் தான் கபுரு வேதனை என்ற ஒரு நம்பிக்கை நிறைய மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது இதுவும் தவறானது பிழையானது என்று சொல்கிறாங்க சும்ம என் கத்தி அனுகுல் அதாப் ஒலா யாவது இல்லா யோமுல் கையாமா பிறகு அவருடைய கபுரு வேதனை துண்டிக்கப்பட்டு விடும் மறுமை நாள் வரை அவருக்கு கபுரு வேதனை கிடையாது என்ற நம்பிக்கை மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது இதுவும் தவறானது பிழையானது என்று சொல்கின்றார்கள் அடுத்ததாக ஒரு பாவம் செய்த ஒரு மோமின் அவனாக இருந்தால் அவனுக்கு கபருடைய வேதனை ஜும்மாவுடைய நாளிலும் ஜும்மாவுடைய அதாவது வியாழக்கிழமை இரவிலும் அவனுக்கு கபரு வேதனை கிடையாது என்று என்ன செய்கிறாங்க நம்பிக்கை இருக்கின்றது இதுவும் பிழையானது விது அத்தான அந்த நம்பிக்கை மூட பழக்க வழக்கம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தியை சொல்கின்றார்கள் ஏலான் செய்வது அதை மரணித்தவர் ஒரு மரண அறிவிப்பு அவருக்காக துவா செய்வதற்காக செய்யலாம் ஆனால் பள்ளிவாசல்களில் மைக்கை பிடிச்சி என்ன செய்கிறது மிம்பர்களில் ஏலான் செய்வது இதுவும் விதுகத்தான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக அந்த மையத்துக்கு அந்த மையத்தினுடைய ரூஹ் வெளியேறக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஃபாத்தியா ஓதுவது இதுவும் விதுகத்தான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கிறாங்க அதே போன்று நிறைய மக்களிடத்துல இப்படியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த அதாப் அல் கபர் இந்த கபருடைய வேதனை என்பது எரஃபு அனில் காஃபிர் யோமல் ஜும்ஆ வ ஷஹ்ரு ரமதான் ரமதானுடைய மாதத்திலும் ஜும்மாவுடைய நாளிலும் காஃபிருக்கு அவனுடைய கபர் வேதனை அது உயர்த்தப்படும் அவனுக்கு கபர் வேதனை கிடையாது என்று சிலர் என்ன செய்கிறாங்க நம்புகின்றார்கள் இதுவும் தவறான நம்பிக்கை என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதே போன்று இந்த மையத்தை குளிப்பாட்டும் போது நடைபெறக்கூடிய விதத்தான காரியங்கள் அந்த விதத்தான காரியங்களை பற்றி இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடும் போது சொல்கின்றார்கள் மக்களை வந்து எந்த இடத்தில் வைத்து பொதுவாக இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசலில் வச்சு தான் செய்வாங்க பள்ளி குளிப்பாட்டுவதற்கென்று ஒரு தனியாக இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நமது ஊர்களில் வீட்டில் வச்சு என்ன செய்வாங்க குளிப்பாட்டுவாங்க இப்படி குளிப்பாட்டக்கூடிய அந்த இடத்தை மூன்று நாட்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது மூன்று நாட்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு நம்பிக்கை மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது இதுவும் தவறான நம்பிக்கை அடுத்து சொல்கிறாங்க இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் மையத்தை குளிப்பாட்டிய அந்த இடத்திலே மூன்று நாட்களுக்கு விளக்கரிக்க வேண்டும் அதாவது குத்து விளக்கு இது போன்ற விளக்குகளை எரிய விடுவார்கள் இதுவும் தவறான விது அத்தான காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் ஜனாசாவை குளிப்பாட்டும் போது ஒவ்வொரு உறுப்பையும் கழுவும் போது சில ஜனாசாக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒழுவு ஒழுவு செய்வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒழுவு செஞ்சு விடுவாங்க இதுவும் விது அத் ஒழுவு செய்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன இல்லை ஹதீஸில் எந்த விதமான ஆதாரங்களும் கிடையாது இப்போ ஒழுவுனுடைய உறுப்புகளை ஒழுவு செய்வதை போன்று செய்வது இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் கழுகும் போது அதுக்கார்களை ஓதுவது சில இடங்களில் என்ன செய்வாங்க அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா என்று ஷஹாதா சொல்லி என்ன செய்யுது ஜனாசாவை குளிப்பாட்டுவது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை என்ன செய்கின்றார்கள் இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்து கஃபன் இடுவது சம்பந்தமாக என்ன செய்கிறாங்க சில செய்திகளை பதிவு செய்கிறாங்க கஃபன் இடுவது சம்பந்தமாக சொல்கிறாங்க அதாவது சில மக்கள் மையத்தை தூரமான இடங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றார்கள் ஏன்னா நல்ல இமாம்கள் சாலிஹீன்கள் அவர்களுடைய கபுர்களுக்கு அருகிலே அடக்கம் செய்தால் கபுரு வேதனை கிடையாதுங்கிற நம் என்பதை போன்ற அந்த நம்பிக்கையினால் தூரமான இடங்களுக்கு எடுத்து செல்வது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்னும் சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா தங்களுடைய வீடுகளிலேயே அடக்கம் செய்வார்கள் வீடுகளில் அடக்கம் செய்கிறது பிறந்த குழந்தை 
அதாவது பிறந்த குழந்தை மூத்தாகிவிட்டால் வீடுகளிலே அடக்கம் செய்வது இதுவும் பிது அத்தான ஒரு காரியம் என்று இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கும் அதே போன்று சிலர் கஃபன் ஆடையை விலை உயர்ந்த ஆடைகளை கொண்டு கஃபன் இடுவார்கள் அந்த கஃபனை மெருகு ஊட்டுவார்கள் அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன என்று சொன்னால் கஃபனுக்குரிய அந்த ஜனாசா அவர்கள் கபரிலே பெருமையோடு இருப்பார்கள் கபரில் ஒருத்தனுடைய அதாபு என்ன இருக்கும் சுபான் அல்லா ரசூல் சல்லா வல்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சஹாபி ஒரு சஹாபி மரணித்த உடனேயே அந்த ஜனாசா அடக்கம் செய்யப்பட்ட உடனே திடீர் என்று அல்லாஹூ அக்பர் என்று தக்பீர் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அலமது இல்லாங்கிறாங்க காரணம் கபூரில் மையத்து வைத்த உடனேயே யாராக இருந்தாலும் நபிமார்களுடைய அந்த க ஜனாசாவை தவிர யாருடைய ஜனாசாவாக இருந்தாலும் ஒரு நெருக்கு நெருக்கும் அந்த விழா எலும்புகள் வலது பக்கம் உள்ள விழா எலும்பு இடது பக்கம் அப்படி ஒரு நெருக்கு நெருக்கும் கபுரு ஆனா இன்றைக்கு மக்களிடத்துல எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மாதிரியான நம்பிக்கை அழகான முறையில கஃபன் ஆடைகளை அடி அணிந்தால் அவர் வந்து கபுரில் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகான முறையில் பெருமையோடு இருப்பார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இதுவும் பாத்திலானது பிது அத்தானது என்பதை இமாம் அல்வானி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று ஷஹாதாவை அந்த இடத்துல கஃபன் தஃபன் இட்ட பிறகு அதாவது மையத்தை அடக்கம் செய்த பிறகு ஷஹாதாவை சொல்லிக் கொடுப்பது அஷஹது நீங்கள் ஷஹாதா சொல்லுங்கள் ஷஹாதா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ஷஹாதாவை சொல்லிக் கொடுப்பது அந்த மையத்தினுடைய பெயர்களை பலகைகளை பதிவு செய்வது இதுவும் பிது அத்தி என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று கஃபன் இடும்போது தலைப்பாகை அணிவித்து விடுவது தலைப்பாகை அணிவித்து விடுவது ரசுல்லா சல்லா அலுவலாம் அவருடைய அந்த ஜனாசா குளிப்பாட்டுவது கஃபன் இடுவதை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு தலைப்பாகை அணிவிக்கப்படவில்லை என்று நாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஆனால் ஊர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தலைப்பாக என்ன செய்கிறது அணிவித்து விடுவது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று மலர்களை தூவி அந்த ஜனாசாவை கொண்டு செல்வது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் இது எல்லாமே வந்து இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய அஹக்காமுல் ஜனாயில சொன்ன அந்த முதலில் இருந்து கடைசி வரை சொன்ன அந்த சட்டங்களை எக்திசாராக சுருக்கமாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து எத்திகாத் பாகும் அண்ணல் ஜனாசா அந்த ஜனாசாவுக்குரியவர் சாலிஹானவர்களாக இருந்தால் பாருங்க மக்களிடத்துல எப்படியெல்லாம் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஜனாசாவுக்குரியவர் சாலிஹானவராக இருந்தால் அந்த ஜனாசா மிகவும் தூக்குவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் ஜனாசாவுக்குரியவர் கெட்ட மனிதராக இருந்தால் அந்த ஜனாசா தூக்குவதற்கு சுமப்பதற்கு அது வந்து சக்கீல் அதாவது பாரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறாங்க சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுவும் மக்களிடத்திலே காணப்படக்கூடிய மூட பழக்க வழக்கம் இது அத்தான ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து எஹ்ராஜு சதக்கா மஹல் ஜனாசா ஜனாசாவை கொண்டு சென்று செல்லும் போது ஜக்காத் சதக்காக்களை வழங்குவது இதுவும் இது அத்தான ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் அவனுக்கு மறுமைக்குரிய அந்த விஷயங்களை அவன் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் யா அயூ அல்லதீன் ஆமனு யா அயூ அல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வருவதற்கு முன்பாக நீங்கள் செலவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறான் அல்லாஹு தாலா ஆனால் மரணித்த பிறகு மரணித்தவர்களுக்காக என்ன செய்கிறது அந்த சனா ஜனாசாவை சுமந்து செல்லும் போது சதக்காக்களை செய்வது இதுவும் இது அத்தான ஒரு காரியம் என்பதை சொல்கிறாங்க அதே போன்று எட்டுக்கள் எடுத்து வைப்பதில் சில சடங்கு சம்பிரதாயங்களை மேற்கொள்வது இதுவும் இது அத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று ஜனாசாவை சுமந்து செல்லும் போது என்ன செய்வாங்கன்னா குரான் ஓதுவது திக்ர் செய்வது ஜனாசாவுக்கு பின்னால் இருந்து அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்வது அதே போன்று இன்னும் சில மக்கள் என்ன செய்ய சொல்லுவாங்க இஸ்தக் ஃபிரு லஹு இந்த ஜனாசாவுக்குரியவருக்காக நீங்கள் பாவ முன்னிப்பு தேடுங்கள் எஹ் ஃபிர் அல்லாஹு லக்கும் அல்லா உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் இப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறது இஸ்தகிரோ இஸ்தகிரோ லஹு அவருக்காக நீங்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்கள் அல்லா உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் என்று சப்தம் இட்டு செல்வது இதுவும் இது அத்தான காரியம் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று ஃபாத்திஹா ஓதுவது இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் இதையும் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இது அத்தான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று இன்னும் சில இடங்களில் ஹாதாமா வாதன் அல்லாஹு ரசூலா இது அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் வாக்களித்தது என்று என்ன செய்வாங்க வசதக் அல்லாஹ் ரசூலஹு அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் உண்மைப்படுத்தி விட்டார்கள் அல்லாஹும் அசிதினா ஈமானும் தஸ்லீமா இறைவா இவருக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்து 
இன்னும் இவருக்கு சலாமத்தை கூடு சாந்தியை கூடு என்றெல்லாம் சப்தமிட்டு செல்வது ஜனாசாவை சுமந்து செல்லும் போது எப்படி போகணும் எப்படி போகணும் அமைதியாக செல்ல வேண்டும் எப்படி செல்ல வேண்டும் விரைவாக செல்ல வேண்டும் அப்படிதானே இல்லையா நம்ம ஹதீதில் படித்தோம் ஏற்கனவே இந்த ஜனாசாவனுடைய பாடத்தில் ரசூல் சல்லாதாசன் சொல்கிறாங்க அசுரி நீங்கள் ஜனாசாவை விரைவுபடுத்துங்கள் அது நல்ல ஜனாசாவாக இருந்தால் கத்தி மூனி கத்தி மூனி என்னை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முற்படுத்துங்கள் முற்படுத்துங்கள் என்று அந்த ஜனாசா சொல்லும் அது கெட்ட ஜனாசாவாக இருந்தால் என்னை எங்கே கொண்டு செல்கின்றீர்கள் என்னை எங்கே கொண்டு செல்கின்றீர்கள் என்று அந்த ஜனாசா கதரும் என்று ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுவலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த விதத்துகள் எப்படின்னா மெதுவாக அடிகள் அடி எட்டு எட்டுக்களை மெதுவாக எடுத்து வச்சு போகிறது இது எல்லாமே விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதையும் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்ததாக சில மக்கள் ஜனாசாவுடைய தொ ஜனாசாவை வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றும் போது இந்த வாசல் வழியாகத்தான் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த நேரத்திலே கொண்டு வரக்கூடாது வானம் பார்க்கக்கூடாது என்று என்ன செய்வாங்க துணியெல்லாம் விரிச்சு பிடிப்பாங்க இது எல்லாமே விது அத்தான காரியம் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அதே போன்று இந்த ஜனாசாவுடைய தொழுகையில் ஏற்படக்கூடிய நிறைய விது அத்தான காரியங்கள் இந்த விது அத்தான காரியங்களை பற்றி இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லும் போது ஹாய்வ் ஜனாசா இது ஏற்கனவே ஜனாசாவுடைய தொழுகையில் பாடத்தில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா ஹாய்வ் ஜனாசா குடும்பம் கூடாதா சொல்லுங்க சவுதியில் நடத்துகிறாங்க அதனால் கூடுன்றாதாங்க ஏன்னா அது எங்கே நடத்தப்பட்டாலும் ஹாய்பு ஜனாசா என்பது கூடாது ஹாய்ப் ஜனாசா கூடாது ஏன் ஏற்கனவே தொலை வைக்கப்பட்ட ஒருவருக்காக தொழுகை நடத்துவது அது கூடாது மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஹாய்பு ஜனாசாங்கிறது கூடாது இப்படி தொழுவது இதை இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பித்யாத் என்ற அந்த பட்டியல் என்ன செய்கிறாங்க சேர்க்குறாங்க உல்லாஹு ஆலம் அதே போன்று ஹராத் துவா இஸ்திஃப்தா ஜனாசா தொழுகையினுடைய முறை எப்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜனாசா தொழுகையினுடைய முறை நான் கேட்டது ஒரு ஆள் சொல்கிறது நீங்களே ஆ பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் ஆ முதல்ல ஃபாத்திஹா சரி இரண்டாவது சலவாத்து மூன்றாவது துவா ஓதணும் நான்காவது சலாம் கொடுக்கணும் சலாம் ரெண்டு சலாம் கொடுக்கணுமா ஒரு சலாம் கொடுக்கணுமா ஒரு சலாம் ரெண்டு சலாம் கொடுத்தா தவறு இல்லை ரெண்டுக்குமே அனுமதி இருக்குது ஒரு சலாமும் கொடுக்கலாம் ரெண்டு சலாமும் கொடுக்கலாம் ரெண்டுக்கும் அனுமதி இருக்குது தொலை வைக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு சலாம் கொடுத்தா நாமும் என்ன செய்யணும் ஒரு சலாம் கொடுக்கணும் தொலை வைக்கக்கூடியவர் ரெண்டு சலாம் கொடுத்தா இமாமை பின்தொடர்தல் என்ற அடிப்படையில் ரெண்டு சலாம் கொடுக்கணும் இங்கே சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இமாம் அல்பானி அவர்கள் அதையும் விதத்தினுடைய பட்டியலில் கொண்டு வராங்க சில பேர் பொதுவாக நாம் தொழும்போது என்ன செய்வோம் சூரத்தில் ஃபாத்தியா ஓதுறதுக்கு முன்னால் சனா ஓதுவோம் இல்லையா அதை ஓதுகின்றார்கள் அதை ஓதுகின்றார்கள் இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்று இமாம் அல்வானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வசுவாசம் என்ன செய்யக்கூடாது வந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் ஒரு வசுவாசம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு தெளிவான விஷயங்களை என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுகின்றார்கள் அடுத்ததாக அரகபத் அனி தஸ்லீம் ஃபீஹா இந்த சலாம் கொடுப்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்னா முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்வது ஜனாசா தொழுகையில் பொதுவாக தொழுகையில் என்ன செய்யக்கூடாது முந்தி கொண்டு செய்யக்கூடாது ருக்கு இமாம் ருக்கூல் இருக்கும்போது இமாமை விட முந்தி செய்தால் அதனுடைய விபரீதத்தை ரசூல்ல என்ன சொல்கிறாங்க ஆ கழுதையினுடைய தலையை போன்று அல்லாஹ் மாற்றி விடுவான் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஜனாசா தொழுகையில் சலாம் கொடுப்பதற்கு அதிகம் ஆர்வப்படுவது முந்தி கொள்வது இதுவும் கூடாது என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சலாமெல்லாம் கொடுத்தாச்சு தொழுகையெல்லாம் முடித்த உடனேயே மா தஷ் ஹதுவனஃபி இந்த மனிதரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுகின்றீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறது கேட்குறது அப்போ சில பேர் என்ன செய்வாங்க அங்கே வந்திருக்கக்கூடியவங்க காரமின சுவாலிஹைன் நாங்கள் அவரை நல்லவராக பார்க்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லணும் இது சில இடங்களில் வளமையாக வைத்திருக்கின்றார்கள் இதுவும் கூடாது என்று சொல்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஜனாசாவனுடைய பாடத்தில் ஒரு விஷயம் படிச்சிருக்கிறோம் என்ன படித்தோம் அதாவது ஒரு ஜனாசாவை சுமந்து கொண்டு செல்லும் போது ஏன்னா எந்த ஜனாசாவை மக்கள் புகழுகின்றாரோ அவ் அந்த ஜனாசாவுக்குரியவர் நல்லவராக இருப்பார் சொர்க்கவாசி அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஹதீஸ் எல்லாம் எல்லாம் படித்து படித்து மறந்துட்டே போகிறோம் ஆ அந்த ஜனாசாவுக்குரியவர் நல்லவராக இருப்பார் 
சாலிஹானவர் அப்படிங்கிறாங்க ரசூல்லா எந்த ஜனாசா கொண்டு வரப்படும் போது மக்கள் அவர்களை இகழுகின்றார்களோ அவர்கள் அந்த ஜனாசாவுக்குரியவர் கெட்டவர் ஆனால் அந்த இகழுதலும் புகழுதலும் போலியாக இருக்கக்கூடாது போலியாக என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது உண்மையாக இருக்கணும் அரசியல்வாதிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க போலியாக புகழுவாங்க ஏன்னா வல்லவர் முத்தமிழ் அறிஞர அப்படி இப்படின்னு என்னது போலியாக புகழ்றது போலியாக இல்லாமல் இயற்கையாக அந்த புகழுதல் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே பாருங்க இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் எதை விதத்து என்று சொல்கின்றார்கள் சொன்னால் ஜனாசா தொழுகை முடித்த உடனேயே இமாம் கேட்பாராம் இந்த மனிதரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்கிறது இவர் நல்லவர் என்று சொன்னால் அவர் நல்ல ஜனாசா இப்படி போலியான ஒரு விஷயத்தை அங்கே கிரியேட் பண்ணுறது அங்கே வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பிற்கு நீங்கள் சகோதரர்களே நமது வகுப்புகளில் தான் அதாவது நம்ம தாழ்வா நிலையம் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய வகுப்புகள் இதிலெல்லாம் அவங்க தான் உங்களுக்கு குரான் சொன்ன அடிப்படையில் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் என்ன எது பிதத்து எது சுண்ணத்துங்கிறத சொல்லுவோம் வேறு நீங்கள் எங்கே நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் பிதத்தெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க லைஃபான ஹதீஸுகள் ஏன்னா யாரையுமே யாருடைய மனமும் புண்படாத வகம் தான் என்ன செய்வாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த விஷயங்களை என்ன செய்யுங்க கேளுங்க அடுத்ததாக நிறைய செய்திகளை சொல்கின்றார்கள் அந்த நேரத்தினுடைய இதை கருதி சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஜனாசாவை கொண்டு செல்லும் போது ஒரு ஆட்டை வந்து கொண்டு போவாங்க இது முஸ்லீம் சமூகத்தில் இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் ஒல்லாக ஆளும் தெரியல அப்படி ஏதாவது இருக்குதா அப்படியா சுபகானல்லா இமாம் அல்பானி எங்கே உள்ளவங்க ஆனால் சுபகான சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் ஒரு கு ஆ இது போன்ற ஏதாவது ஒரு பலிப்பிராணியை அவர்கள் கொண்டு செல்வார்கள் ஜனாசாவுக்கு முன்பாக கொண்டு செல்வார்கள் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்தவுடன் அந்த கபருக்கு அருகிலே அந்த பலிப்பிராணியை அறுத்து சமைத்து அங்குள்ளவர்களுக்கு அதை வழங்குவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அங்குள்ளவர்களுக்கு அதை கொடுப்பாங்க இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக ஜனாசா உள்ளே கொண்டு வரும்போது சில இடங்களில் ஆனால் நமது ஊர்கள் அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியலை ஆனால் அல்பானி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் சில இடங்களில் அதான் சொல்லுவார்கள் இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்ததாக சில ஜனாசாக்களில் மண்ணுகளை குறிப்பிட்ட சில மண்களை போடுவது அதிகப்படியாக மண்களை போடுவது ஆனால் தேவை இருப்பா இருந்தால் இப்போ சில ஜனாசாவை அடக்கம் செய்யும்போது அந்த மண்கள் நிரப்பப்பட்டாலும் சில நேரங்களில் அந்த மண் கீழே இறங்கிவிடும் அல்லது ஏதாவது பிராணிகள் ஜ அந்த ஜனாசாவை கபுரை தோண்டலாம் என்று ஒரு நிலை இருக்குமையானால் கூடுதலாக கொஞ்சம் அந்த மண்ணை இருக் இறுக்கமாக வைப்பதற்காக மண் போடுவதில் தப்பு இல்லை ஆனால் சில குறிப்பிட்ட மணல்களை என்ன செய்யுது அந்த ஜனாசாவை அடக்கம் செய்யும் போது போடுவது இதுவும் கூடாது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இப்படி நிறைய செய்திகளில் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இருநூற்றம்பது வகையான விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடிப்பதற்கான நேரமும் கிடையாது அதே போன்று சில ஜனாசாக்களை நிறைய விஷயங்களில் ஏற்கனவே வந்த விஷயங்களாக ஆனனால நாம் வந்து அதை விட்டு சொல்கிறோம் சில ஜனாசாக்களை அடக்கம் செய்த உடனேயே அதாவது அந்த சோகத்தை பரிமாறுவதற்காக என்ன செய்வாங்கன்னா கபருக்கு அருகில் உட்காந்து அந்த சோகத்தை ப வெளிப்படுத்துவது அதற்காக ஒரு இடத்தை நியமித்து ஒன்று கூடி எல்லோரும் சலாம் சொல்லி கைகுலு கைகுலுக்கிவிட்டு செல்வது இது மாதிரியான ஒரு வளமை சமூகத்திலே காடப்படுகின்றது இதுவும் விது அத்தான ஒரு காரியம் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறாங்க வள நம்ம வந்து மரணித்த வீட்டில் ஆறுதல் சொல்வதாக இருந்தால் அது சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை நியமித்து ஒவ்வொருவராக வந்து வரிசையாக நின்று அப்படி சொல்வது அது வந்து இல்லாத விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அது இல்லாமல் இல்லாத விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க அதே போன்று சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது அதாவது ஆலம ஆலம் அல்லாஹுல அஜ்ரா அல்லா உங்களுக்கு அதிகமான கூலியை தரட்டும் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு என்று சில வரம்பு மீறிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது வரம்பு மீறிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது இதுவும் கூடாது இதுவும் மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டது என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதே போன்று இந்த ஜனாசாவுக்குரிய வீட்டை அது ஒரு மையத்து வீடு இல்லையா ஜனாசா வீடு சோகமான ஒரு இடம் அதை வந்து விருந்து இத்திகாத உயாஃபா 
மினத்தாம் மின் அகலில் மையித் மையத்துக்குரிய அந்த வீட்டை விருந்தினர்களுடைய வீடுகளை போன்று நீங்கள் மாற்றுவது இதுவும் விதத்தான ஒரு காரியம் என்பதை இமாம் அல்வானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்படி நிறைய செய்திகள் வருகின்றது நம்ம இப்படி நிறைய விது அத்துகள் அதாவது நாம் சுண்ணாக்களாக குரான் ஹதீஸில் குரானுடைய பார்வையிலும் ஹதீஸினுடைய விஷயத்திலையும் ஜனாசாக்களுடைய சுண்ணாவாக இதையெல்லாம் அல்லாவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொன்னார்களோ அவற்றை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எடுத்து நடக்க வேண்டும் எதெல்லாம் விதத்தின்று இமாம்கள் நமக்கு சொல்கிறாங்களோ அந்த எல்லா வகையான விதுகத்துகளை விட்டும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சுண்ணாவினுடைய பாதையில் சுண்ணாவை பின்பற்றி செயல்படக்கூடிய மக்களாக அல்லா அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியல்வானாக என்று கூறி எனது இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் இந்த வகுப்போடு ஜனாசா சம்பந்தப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது இன்ஷால்லா அடுத்து ஒரு வகுப்பில் அடுத்து இன்னொரு டாப்பிக்கில் என்ன செய்வோம் இன்ஷால்லா தெளிவான சில செய்திகளை உங்களுக்கு நாம் எடுத்து சொல்வோம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அடுத்த வாரம் இன்ஷாலா வியாழக்கிழமை இலங்கையில் இருந்து ஷேக் முபாரக் மதனி அவர்கள் வருகை தர இருக்கின்றார்கள் இன்ஷாலா தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு வாரங்கள் அவர்களுடைய பயான் நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பாக தொடர்ப தொடராக நடைபெறும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு இன்ஷாலா கேட்டுக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த மக்களையும் என்ன செய்யுங்க அழைத்து வாருங்கள் தெரிந்த மக்களையும் என்ன செய்யுங்க அழைத்து வாருங்கள் அல்லாஹ் தாலா மார்க்கத்தை குரான் சுண்ணாவை அதனுடைய தூய அடிப்படையிலே அறிந்து பின்பற்றி பிறருக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மக்களாக வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியல்வானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் வாகிறது அவானான் அலமதுல்லாஹி ரபுல்லாலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தா